வணக்கம் ஜி கே வி ஜே கே சேனல் வரவேற்கிறேன் பைக்கு திருட்டு ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சிங்க திருடுறவங்க நிறைய ட்ரிக்ஸ்லாம் பண்ணி வண்டி திருட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரி அவங்கள என்னென்ன ட்ரிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா தானே நம்ம வண்டியை நம்ம பாதுகாக்க முடியும் ஆமாம் அதை எப்படி நம்ம பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் அந்த ட்ரிக்ஸ்லேருந்து நம்ம வண்டி எப்படி பாதுகாத்துக்கிறது எப்படி சேஃபாக வச்சுக்கிறது அதை தான் நம்ம நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் வாங்க நிகழ்ச்சி கொடுக்கலாம் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா சிசிடிவி கேமராவில் பதிவான ஒரு வீடியோ ஒரு திருடம் வந்து பைக்கை திருடுறதுக்கான என்னென்ன ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறான் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அவங்க இக்னிஷனுக்குண்டான க ஒயரை கட் பண்ணுறாப்புல பல்லுலேயே கடிச்சு கட் பண்ணுறாப்புல அடுத்தது பற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் கிளாக்கை வந்து காலில் உதச்சி ஓப்பன் பண்ணுவார் இந்த ட்ரிக்ஸ் அவர் யூஸ் பண்ணுறாரு இந்த வீடியோ முழுசாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பல ஆயிரம் மதிப்புள்ள உங்கள் வண்டியை வந்து நீங்கள் பாதுகாத்துக்கலாம் பொறுமையாக பாருங்கள் பைக் திருடுறவங்க ரெண்டு விஷயத்தை கண்டிப்பாக செய்வாங்க ஒன்று வந்து வண்டி சாவி இல்லாமல் உங்கள் வண்டி அப்படி திருடணுன்னு அவங்க தெரிஞ்சு வச்சுப்பாங்க அதுக்கு அவங்க இங்கிலீஷ் ஒயராக கட் பண்ணுவாங்க எந்த ஒயராக கட் பண்ணுறாங்கன்றது நான் கடைசியில் சொல்கிறேன் அடுத்தது உங்கள் ஃபோர் கிளாக்கை லாக் பண்ணுவாங்க நீங்கள் ஃபோர் கிளாக்கை பண்ணி வச்சுருந்தாங்க இந்த ஃபோர் கிளாக்கு ஈஸியாக உடச்சிட்டு வந்துடுவாங்க இந்த எப்படி உடைக்கிறாங்கன்றதையும் நான் கடைசியில் சொல்கிறேன் இந்த ரெண்டு விஷயம் அவங்க பண்ணி வண்டி எடுத்தால் கூட உங்கள் வண்டி அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி மூவ் பண்ணாத படிக்கு நம்ம அதை பாதுகாக்கலாம் அதுதான் நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் வாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஜிகே வி ஜே கே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் இது போல் நீங்கள் செய்யும் போது நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுகிற கரக்குமுறுக்கான ஸ்வீட்ஸும் காரசாரமான நியூஸும் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனுக்குடன் வந்து சேர்ந்தடையும் வாங்க உங்கள் வண்டியை செக்யூர் பண்ணது எப்படின்னு பார்க்கலாம் எந்த வண்டி இருந்தாலும் அந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு சென்டர் ரெண்டு மூணு விஷயங்களை பிரிச்சுக்கிங்க எப்படின்னா லெஃப்ட் அண்ட் சைடு பார்த்திங்கன்னா எப்போ மேக்னட் சைடு தான் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு உங்கள் வண்டியோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு மேக்னட் இதுலேருந்து தான் உங்களுக்கு பவர் சப்ளை எல்லாம் எல்லாம் வரும் உள்ளே மேக்னட் இருக்கும் உள்ளே வந்து இப்போ ஸ்டார்டர் பிளேட் இருக்கும் இதுலேருந்து தான் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் காயில் லைட்னிங் காய் எல்லாமே இந்த காயில்லாம் வரும் ரொம்ப டீப்பாகலாம் போகல சிம்பிளாக சொல்லி முடிச்சிடுறேன் இங்கே இருந்தால் உங்களுக்கு பவர் வருதுங்க ரெண்டாவது கிளச்சிங்க இது தான் உங்களுக்கு வந்து பிக்கப் எல்லாம் கொண்டு வர்றது கிளச்சு மூணாவது இந்த போர் பிஸ்டன் எல்லாம் வருது ரொம்ப டீப்பாகலாம் போவேனா நான் சிம்பிளாக சொல்லி முடிச்சிடுறேன் இப்போ வந்து நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் மேக்னட் இருந்தாலும் இந்த ஒயர் எங்கே போகும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி மட்டும் கிடையாது எல்லா வண்டிக்கும் அது டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் என்னென்னா எல்லா வண்டிக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் மேக்னட் இருக்கும் இந்த ஒயர் இதான் இங்கே தான் இருக்கும் இந்த லைட்டிங் காயில் ஒயர் இந்த ஒயர் எங்கே போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் தான் போகும் எல்லா வண்டியிலும் கீ இருக்கும் இதே போல் ஸ்ப்ளெண்டர் இந்த வண்டிக்கெலாம் கீ இருக்கும் ஒரு சில வந்து சீட் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி ஸ்க்ரூலாம் கழட்டிட்டு போடுற மாதிரி இருக்கும் அப்படியும் நீங்கள் பண்ணிவிட்டு போகலாம் இல்லைங்க இப்போலாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஆகிடுச்சி ஃப்யூஸ்லாம் வந்துருச்சுங்க அதை வந்து நான் வரிசையாக சொல்கிறேன் ஃப்யூஸ் தான் அந்த ஃப்யூஸ் எப்படி நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணி பண்ணலான்ட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா பேட்ரிக்கு நான் ஒயர் இது சாதாரணமாக இருக்குல்ல ஆமாம் விட்டுருங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா அங்கேருந்து ஒரு ஒயர் வருதுன்றீங்களா அந்த ஒயர் இது அந்த ஒயர் இது தானே எனக்கு எப்படி தெரியும் கேட்டிங்கன்னா டீஃபால்ட்டாக ரெண்டு விஷயம் மட்டும் இருக்கும் எப்படின்னா ரெட் அண்ட் பிளாக் கலந்த ஒயராக இருக்கும் இந்த கலர் இந்த ஒயர் பார்த்திங்கன்னா ரெட் அண்ட் பிளாக் மிக்சடாக இருக்கும் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலர் ஒயர் இருக்கும் இது வந்து லைட்டிங் ஆயில் இது வந்து ஸ்டார்டிங் ஆயில் உங்களுக்கு ரெண்டும் ரெண்டுமே குழப்பமாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு ஒயர் எடுத்து விட்ருங்க இதுவாக தான் உங்கள் குழப்பம்லாம் வேண்டாம் இப்போ நான் ரெண்டு ஒயர் எடுத்துட்டேங்க இது வந்து இக்னிஷன் இதெல்லாம் ஹெட்லைட்டுக்கு உண்டான இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு அவர் தேவை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது அது தான் பண்ணுறேன் இந்த ரெண்டு ஒயர் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் பாட்னு லாக் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அவர் அந்த இக்னிஷனில் என்ன தான் எடுத்து விட்டாலும் இங்கேருந்து பவர் போனால் தான் வண்டியே ஸ்டார்ட் ஆகும் அதனால் இது ரொம்ப முக்கியம் அதனால் ரெண்டு இதுக்கும் ஒயர் எடுத்துகிட்டு சாதாரணமாக மூடி விட்டு போனீங்கன்னா அவர் என்ன தான் உதைச்சாலும் வண்டி ஸ்டார்ட்டாகவே ஆகாது இது ஒரு வழி இந்த ரெண்டு ஒயரை நீங்கள் எடுத்துகிட்ட பிறகு நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்துச்சுனா ரெண்டு ஒயர் எடுத்து
ஒரு கிக்கில் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் பாரு இவ்வளோதாங்க விஷயம் நீ ஒரு இக்னிஷனில் கை வச்சார்னா இந்த இதுக்குண்டான விஷயம் தான் அவர் கட் பண்ணிட்டு போக முடியும் ஆனால் அங்கே நம்ம கை வச்சோன்னு வச்சிங்களேன் அவர் என்ன தான் நோண்டினாலும் இங்கே நம்ம அந்த லாக் எடுத்து விட்டோம்னா வண்டி ஸ்டார்ட்டே ஆகாது அவர் என்ன தான் முயற்சி செஞ்சு பார்த்துட்டு வண்டி அங்கேயே விட்டு போக வேண்டியது தான் ஓண்டா ஷைன் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் தான் வரும் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்க்ரூ இருக்கும் இந்த சைடு ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும் இந்த சைடு ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும் எந்த சைடு இருக்கணும் பார்ப்போம்னா நீங்கள் இழுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் இந்த சைடு ஒரு ஸ்க்ரூ வரும் இந்த சைடு ஒரு ஸ்க்ரூ வரும் ஓண்டா ஷைனுக்கு இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டுக்கு இந்த பக்கத்துலேயே இருக்கும் நான் உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்டில் காட்டினேன் இல்லையா லைட்டிங் ஆயிலுடைய ஒயர் லைட்டிங் ஆயில் ஸ்டார்டிங் ஆயில் இந்த ரெண்டு ஒயர் எடுத்து விட்டாவே வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகாது லைட்டிங் ஆயில் வண்டி ஹெட்லைட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்டிங் ஆயில் வந்து ஃப்ளக்குக்கு உங்களுக்கு ஃபயர் கொண்டு வந்ததுக்கு பல்சர் காயில் சொல்கிறதுக்கு வந்து அந்த ஃபயர் வருது இல்லையா ஃப்ளக்குக்கு அது குறிப்பிட்ட டைமிங் வர்றதுக்காக தான் அந்த பல்சர் காயில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ நான் எடுத்து விட்டுட்டேன் உங்களுக்கு ரொம்ப குழப்பமாக வேணாம் இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் ஒயர்ஸ் இருந்தாவது நீங்கள் எடுத்து விட்டுடலாம் இதுவும் நீங்கள் இதை எடுத்து விட்டுட்டாவது வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகாது அவ்வளோதாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒயர் எடுத்து விட்டுட்டேன் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸ்டார்ட் ஆகலை பாருங்கள் இது எதுக்கு நான் காட்டுறேன்னா எல்லோரும் வண்டி திருடுறதுக்கு முயற்சி செய்வாங்க மறுபடியும் சொல்கிறேன் அவங்க முயற்சி செய்கிற வழியெலாம் பார்த்தீங்கன்னா இக்னிஷன் இருக்கிற ஒயரை ரிமூவ் பண்ணுவாங்க திருடுறவங்க இக்னிஷன் இருக்கிற ஒயர் எடுத்துகிட்டு வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அப்படி அவங்க எடுத்துகிட்டு வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் நம்ம இந்த பின்னாடி இருக்கிற ஒயர் எடுத்ததுனால வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினச்சாலும் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா அதான் மெயின் மெயின் ஒயரை நம்ம எடுத்துட்டோம் மேக்னெட்லேருந்து வர ஒயரையும் நம்ம எடுத்துட்டோம் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகாது இப்போ நம்ம சொல்லிடுறோம் எப்படி இருந்ததோ அப்படியே போட்டுடணும் இது எப்படி தெரியல நான் ஒரு தடவை தப்பு பண்ணிட்டேன் இந்த வீடியோ மறுபடியும் பொறுமையாக போட்டு பார்த்தீங்கன்னா கூட தெரிஞ்சிடும் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம் தான் இது எல்லோரும் பண்ணலாம் திருடுறவங்களுக்கு இவ்வளோ டைமிங் எடுத்துக்க மாட்டாங்க இவ்வளோ நேரம்லாம் எடுத்து அவங்க திருடுறதுக்கு ட்ரை பண்ண மாட்டாங்க அதனால் சில பேர் நினச்சிக்கலாம் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்குமா தெரியும் தெரியாமலாம் இருக்காது ஆனால் இவ்வளோ டைமிங் எடுத்துலாம் அவங்க ட்ரை பண்ண மாட்டாங்க மேக்ஸிமம் டென் செகண்ட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் திருட தான் ட்ரை பண்ணுவாங்க போட்டுட்டோம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்போவே யூத் வந்து இந்த பல்சர் கேடிஎம் சீரீஸ் பைக் தான் ரொம்ப விரும்புவாங்க இப்போ நம்ம கேடிஎம் சீரீஸ் பைக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூஸ் தான் ஃபுல் கண்ட்ரோலுங்க அந்த ஃபியூஸுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஒரு இண்டிகேஷன் இருக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்குங்க அனைத்து விதமான கண்ட்ரோல் அந்த ஃபியூஸில் கொண்டு வந்துடுவாங்க ஒன்று ஒன்றா நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடென்ட்லேருந்து ரேடியேட்டர் வரைக்குமே ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு கண்ட்ரோல் ஒரு ஃபியூஸ் இருக்குங்க லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஃபியூஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த மெயின் ஃபியூஸை எடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் வண்டியில் உள்ள அனைத்து விதமான பவரும் கட் ஆகிடும் இப்போ எப்படி நம்ம இபி பவர் கட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம மெயின் பாக்ஸ் ஆஃப் பண்ணுற வண்டி வீட்டில் எப்படி லைட்லாம் எரியாமல் போயிடும் பார்த்தீங்களா அது போல் தான் அந்த ஃபியூஸ் எடுத்து பாக்கெட்டில் போய்ட்டு போயிட்டிங்கன்னா வண்டி யாராலையும் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது ஒரு இடத்துக்கு போகிறீங்க உங்களுக்கு டவுட்டாகவே இருக்குது ஐயோ இந்த நம்ம வண்டி திருடிடுவாங்களோ பயம் வந்துச்சுன்னா ஒன்றும் இல்லை சீட் ஆஃப் பண்ணி உங்கள் ஃபியூஸ் எடுத்து பாக்கெட்டில் போட்டு போயிட்டிங்கன்னா யாராலையும் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணவே முடியாதுங்க வண்டி அப்படியே இருக்கும் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இல்லைங்க வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை வண்டி தள்ளின்னு கூட போயிடலாம் இல்லை அப்படின்னு சில கேள்விலாம் வரும் நமக்கு இந்த கேள்வி சிறான கேள்வி தான் அவங்க தள்ளின்னு போகிற மாதிரி இருந்தால் அது தள்ளாதபடிக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து வண்டி பிரேக்குடைய விஷயங்கள் வந்து டைட் பண்ணலாம் அந்த நேரத்தில் பிரேக்லாம் டைட் பண்ண முடியுமா ஸோ நடக்கிற விஷயமா கேட்குறீங்களா இல்லை சிம்பிளாக ரெண்டு விஷயம் பண்ணலாம் உங்கள் வண்டியுடைய பிரேக் வந்து ஃப்ரண்ட் பிரேக் நம்ம கை வைக்க வேணாம் ஃப்ரண்ட் பிரேக் பண்ணால் அவங்க நம்ம என்ன பண்ணணும்னு அவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க ரியர் பிரேக்கில் அந்த வேலை பண்ணலாம் ரியர் பிரேக் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் அதாவது பேக் பிரேக் இது ஸ்டெப் அண்ட் பை ஸ்டெப்பாக பார்த்திங்கன்னா நல்லா கவனித்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைலன்ஸ் இருக்க பேக் பேக் சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாப்பர் போல் கீழே கொடுத்துருப்பாங்க தெரியுதுங்களா இந்த துணி எடுத்து நீங்கள் நல்லா வச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வைக்கிற துணி
இந்த பாருங்கள் நான் அழுத்துறேன் வீல் மூவே ஆக மாதிரி பாருங்கள் இந்த துணியை நீங்கள் போகும்போது அதுவும் இந்த துணி எடுத்துடணும் கிளம்புறேன் அப்படின்னும் போது இந்த துணி எடுத்துட்டிங்கன்னா வீல் மூவ் ஆகிடும் அவ்வளோதான் இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் பண்ணுறீங்க இது வந்து ஸ்ப்ளெண்டர் இந்த ஸ்ப்ளெண்டர் மாடலில் வர எல்லா வண்டிக்கும் வரும் ஃபேஷன் எல்லாத்துக்கும் வரும் ஜிபிசி கூட வரும் இந்த பிரேக் ஷூ இருக்கிறதுக்கு வரும் இது இது நான் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் வைக்கிற துணி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் நீங்கள் அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணி போனீங்கன்னா வந்து விழுந்துருவீங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்றத ஞாபகத்தோடு செய்யறது ரொம்ப நல்லது இப்போ நம்ம பல்சர் வண்டியை பார்க்குறோம் பல்சர் வண்டியை பார்க்குறதுக்கு என்னென்ன அந்த வண்டிக்கு அந்த ஸ்ப்ளெண்டர் வண்டிக்காக உள்ளே போய் நீங்கள் துணி சுற்ற வேண்டியிருக்கும் இந்த வண்டிக்கு ரொம்ப சிம்பிளுங்க இந்த கடலுக்கு இடையில் இருக்கிற இந்த புட்ரஸில் தான் அது நிற்குது இந்த இடத்துல நீங்கள் துணியை சுற்றிடலாம் அதாவது நம்ம பிரேக் லாக் பண்ணுறோம் நம்ம பிரேக் லாக் பண்ணுறது அவங்களுக்கு தெரியக்கூடாது அதுக்காக தான் நம்ம இவ்வளோ சீக்கிரட்டாக செய்கிறோம் இந்த வெஸ்டோம்னா வச்சுங்களேன் இந்த இடத்துல துணியை போட்டு கட்டிட்டு வச்சிட்டோம்னா வீல் மூவ் ஆகாது இதையும் காட்டுறேன் துணி நல்லா மடிச்சுக்குங்க வச்சுக்குங்க இது வந்து ஒரு டெம்பரரி சொல்யூஷன் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்றது அவங்களுக்கு தெரியக்கூடாது அவ்வளோதான் ஃபோட்டோஸில் போடுறோம் பிரேக்கில் இப்படி போட்டிங்கன்னா வீல் சுற்றுத்து சுற்றுதா சுற்றுதா எல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ லைட்டாக சுற்றுற மாதிரி இருக்கா நல்லா மடிச்சுக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வீல் சுற்றாது ஸோ உங்கள் வண்டியை வந்து மூவ் பண்ணி தான் தூக்கி எடுத்துகிட்டு போக முடியாது நீங்கள் அழகாக வச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது வண்டி மூவ் பண்ணிட்டு போக முடியாது அவன் லாஸ்ட்டாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு விட்டுட்டு போயிடும் ஆனால் நீங்கள் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் என்ன வேலை பண்ணிங்கன்றது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் மறக்காமல் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகணும் இக்னிஷன் லாக் நான் சொல்கிறது வந்து இந்த இக்னிஷன் லாக் இது தான் இந்த ஒயரை எழுத்திங்கன்னா இருக்கு இல்லையா ரொம்ப ரொம்ப யோசிக்கணும் இந்த இக்னிஷன் லாக் ஒயரு தான் நீங்கள் இதை எழுத்திட்டிங்கனாவே போதும் டோட்டலாக கீயே தேவையில்லை அப்படியே வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இது தான் அவங்க செய்கிறாங்க இன்கேஸ் நீங்கள் இது வந்து திருடுறதுக்கான பர்பஸ் நினச்சிப்பாங்க ஏன்னா நீங்களே திருட சொல்ல கொடுத்துருவீங்களோ அதனால தான் நான் இதை வச்சு கடைசியாக சொல்கிறேன் நான் சொல்கிறேன் இதை நீங்கள் முயற்சி செய்ய வேணாம் இது வந்து உங்கள் சேஃபாக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா இன்கேஸ் நீங்கள் ஒரு வண்டி விட்டு போகிறீங்க உங்கள் வண்டி திருடுறதுக்கு அவங்க முயற்சி செஞ்சுக்கிறாங்களா இல்லையான்னு பார்க்கணுன்னா கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த ஒயர் எடுத்து விட்டுருப்பாங்க அப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆஹா இந்த இடத்துல இங்கே வந்து வந்து திருட ட்ரை பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு டவுட் இருக்கும் திருட வந்து காலையில் எட்டி வச்சோடனே ஃபோர் கிளாக் ஓப்பன் ஆகிடுது அந்த அளவுக்காக ஃபோர் கிளாக் கொடுப்பாங்க ஸ்டாங்காக கொடுக்கக்கூடாதுன்னு யோசிப்போம் ஆக்சுவலாக மேட்ரு என்னென்னா ஃப்ரேம் வந்து இரும்புங்க ஃபோர் கிளாக் வந்து அலுமினியம் ஆயிலில் கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டுமே சேர்ந்து இரும்பில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஃபோர் கிளாக் லாக் ஆகிருக்கும் இன்கேஸ் வண்டி கீழே விழுந்துச்சுனாவோ ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட் ஆனால் கூட உங்களுக்கு இரும் அவங்களுடைய ஃப்ரேமும் சேர்ந்து பாதிப்படையும் பெரிய செலவு வைக்கும் அதனால தான் அவங்க ஃபோர் கிளாக்கை வந்து அலுமினியம் ஆயிலில் கொடுத்துருக்குறாங்க இது வந்து திருடுறவங்களுக்கு பெரிய அட்வான்டேஜாக போயிடுச்சுங்க ஆனால் இனிமேல் அது போல் நடக்காதுங்க ஏன்னா இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டிங்களா வண்டி எப்படி செக்யூர் பண்ண உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்குங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் இந்த வீடியோ ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்குலாம் ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் உங்களோட சர்க்கிள் இருக்கிறவங்களாம் இந்த வீடியோ ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களும் இது பிரயோஜனமாக இருக்குங்க இந்த வீடியோக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்